gente, tudo bem com vocês? Uma das perguntas mais recorrentes aqui do canal é sobre a queda de cabelo na hora de lavar, na hora de hidratar, aplicar um creme finalizador. Vocês perguntam muito sobre esse assunto. E agora por você lavando meu cabelo, hidratei e estou me finalizar. Aí eu separei aqui a minha escova e a gente vai um pouquinho aqui de cabelo que ficou nela. E você pergunta, cara, seu cabelo cai na hora que você lava? Cai, gente. Toda vez que eu lavo, o meu cabelo cai um pouquinho. E já falei com vocês, a queda é normal. É normal. Vocês podem olhar em qualquer site da internet, em artigos científicos, vocês vão achar tranquilamente sobre esse assunto. Aqui, ó. Já tinha tirado o meu cabelo, aliás, o meu cabelo não, da minha escova antes, isso aqui. E vou tirar agora a quantidade que está aqui na minha escova para vocês poderem ver o que cai em média do meu cabelo quando eu lavo e hidrato. Ó, essa aqui é a quantidade que cai. Agora que eu vou finalizar, porque mais um pouquinho, mas isso aqui, gente, tem boladinho, é essa quantidade. Se vocês virem o meu vídeo que eu postei o ano passado, vocês vão ver que a quantidade é a mesma. É isso que cai todas as vezes que eu lavo. E muita gente se assusta com essa quantidade aqui, achando que é muito cabelo. Não é muito cabelo, gente, não é. Pense comigo. É, vou dar um exemplo um, que acontecia comigo. Eu morava antigamente em República. Dividia apartamento com mais duas moças. Essas duas moças, as duas tinham cabelo liso, grandão, uma mexe o cabelo que batia até a bunda. E, gente, quando eu varri a casa, o que tinha de cabelo no chão dessa moça, eu falei, gente, ela vai ficar careca, não tem base, não. E eram os cabelos desse tamanho, assim, era uma coisa enorme. Como tava tudo na vassoura, era uma bagunça de nada. Mas era muito cabelo que caía. E ela tinha, assim, um grande volume de cabelo. Em contrapartida, o meu cabelo, quando eu varri o meu quarto, eu não via cabelo assim no chão. Mas quando eu lavava, sempre saía cabelo. Eu falei, gente, por que será que acontece isso? Eu fui reparar sobre esse assunto. E fui ler um pouquinho mais sobre isso. E como eu falei com vocês, todo o cabelo cai um pouquinho todo dia. Tem uma coisa específica? Não tem. Falam que é em média de 50 a 100 fios por dia. Pensa, gente, é muita coisa. Outros sites falam que não tem como contar. Depende da pessoa. Mas o que acontece? Quando a pessoa tem o cabelo liso, ou então, como era antigamente de muitas pessoas, relaxamento progressiva, o cabelo caía e você nem percebia, porque ele tinha por onde escorrer. Assim como a hidratação natural, o seu óleo natural, que no cabelo que é crespo cacheado, ele não desce para as pontas. Por quê, gente? A molinha segura. O cabelo cai todo dia, mas você não percebe porque o formato do seu cabelo não permite que o cabelo saia pela mechinha. Então, quando você lava o cabelo, a quantidade que cai aqui, ela parece ser grande porque os fios que foram caindo durante esses dias ficaram presos. Não quer dizer que não passa nenhum, às vezes sai, mas a maior parte não sai. Aí, quando você lava o cabelo e estimula com relação ao shampoo, a massa, o tempo de enchear, esses fios que estão mortos, eles vão saindo naturalmente e isso é normal. O que, que não é normal, gente? Se você percebe uma quantidade de volume mesmo, muito grande, saindo todos os dias, você passa a mão assim, você sente os tufos saindo. O seu volume aqui atrás, o seu volume mesmo, reduziu, isso aí é uma situação que é preocupante. Aí qual que é o meu conselho? Procure um médico. Ninguém vai poder te dar uma informação melhor pra você, se não for uma pessoa que vá fazer um exame, vá ver a sua quantidade hormonal, se tá tudo certinha. Se você tem alguma anemia, a sua alimentação, que eu falo sempre, gente, para poder beber água e comer bem. Tem gente que hoje come só porcaria e acha que isso é suficiente. Não é. A alimentação tem que ser saudável. Se você não der alimentos para você, você não vai ter alimentos para poder ter disposição para sua pele ficar boa, para o seu cabelo ficar bonito. Não vai ter nada para você. Então, entenda esse vídeo como apenas uma situação que é normal. Isso que acontece com todo mundo. Ah, a casa do Antônio de Santo está caindo bastante. Tem que saber distinguir se é queda ou se é quebra. Se é queda, a queda ela cai da raiz. A quebra, o fio vai partir. É diferente, são duas coisas distintas. Na transição, a quebra pode ser normal se você não cuidar do seu cabelo. O ideal da transição é você aplicar bastante máscara e cuidar bastante do cabelo para ele não quebrar. Ele vai quebrar? Pode ser que ele quebre sim, porque a diferença da textura natural com a textura com química é muito gritante então assim quando você começa a ficar muito tempo sem relaxar o cabelo 
é meio que natural ele quebrar. Mas isso tudo vai com você se você não der nutrientes para o seu cabelo. Por isso que eu falo sempre poder aplicar a máfia e massagear bastante. Gente, então eu vou deixar aqui embaixo, linkado, dois sites nos quais eu olhei certinho isso aqui, que eu não tô falando besteira. Só uma coisinha aqui. Tem um site que fala, inclusive, o seguinte, que o cabelo tem um ciclo de vida de 4 anos até ser trocado, 8 anos, ou quem tem um menor ciclo é o ciclo de 2 anos. Se você pensar que o cabelo cresce em média de 1 cm, 1 cm e meio no máximo por mês, uma pessoa que tem um ciclo de vida de 8 anos, o cabelo fica bem grande, tá? Então assim, gente, a questão de queda, como eu falei com vocês, é tranquila, é normal. A sua preocupação deve ser se o volume que está caindo é muito grande e como eu sempre falo com você, gente, não fique muito tempo de lavar o cabelo. O cabelo que é crespo, ele é fácil de ressecar quando você fica muito tempo sem, sem lavar o cabelo. Principalmente para quem usa gel e gelatina, gente. Não fique muito tempo sem lavar o cabelo. E quando você aplicar o gel, sempre faça uma hidratação, aplique algum tipo de óleo junto à máscara. Eu acho muito importante, tá? Não fique muito tempo com o gel no cabelo. Eu aplico o gel em mim, sim, mas sempre tomei um cuidado de não ficar... Cinco dias sem lavar o cabelo. Eu não, eu não fazia isso nem quando eu fazia escova no meu cabelo, quanto mais agora tô dando, sinceramente, na boa. Não dá, tá bom? Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que gostem. Comentem aqui abaixo e falei muito rápido. <risos> Beijo, com Deus e até amanhã. Tchauzinho.